，放开！你这么关心他，你们关系非浅啊！我跟他清清白白。他关心你，维护你，愿为你犯险。他看你的眼神，可不精白。景天温文尔雅又风度翩翩，可不像某人思想龌龊。你唤他名字的声音，令人作呕。能够恶心到凌晨，可真是太荣幸了。
天哥哥，你约错了，我做这一切都是因为你啊！这香料竟是这种奇异之，这气味跟寿宴上的味道一样，难道爹的死跟这个有关？你在这儿做什么？那个香料到底是什么？藏得如此隐秘，肯定有玄机。这就是你所谓的身体不适。你真像灾祸呀！大主啊，这房间已经流言四起了，说是天劫，这这怎么办呀？这个我可不信什么天劫。城主我就知道你有事瞒着我，身上怎么回事？怎么金色寒冰一般冷？我的事不需要你管，我不能眼睁睁看着你死在这儿。我的生死与你无关。一切都是我做的不对，现在才说，早干嘛去了？你月姑娘的道歉我可受不起。再说了，道歉有用的话，要惩罚做什么？既然你这么诚心的祈求我惩罚你，那你就在这儿跪一整天吧。赵同志来消息了，婉儿，经数月查询，我曾找到义兄的贴身小厮阿杰，正是他被收买，在义兄寿宴的酒里下了乌尘毒。原来是他。今天是华灯节，我陪你逛逛。刚才你说要去花灯节，对吧？其实我有话想跟你说。林哥哥，宝儿，宝儿。